بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں اسد اور آپ دیکھ رہے ہیں اسد الیکٹریکل آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں ای ایم ایف اکویشن آف اے سی جنریٹر یا آلٹرنیٹر کہ آلٹرنیٹر میں جو وولٹیج پروڈیوس ہوتے ہیں وہ کن کن وجوہات کی بنا پر ہوتے ہیں کیا کیا چیزیں ڈیپینڈ کر رہی ہوتی ہیں اس سے پہلے کہ ہم ای ایم ایف اکویشن پہ جائیں سب سے پہلے ہمیں سمجھنا ہوگا کہ ہمارا جو آلٹرنیٹر ہوتا ہے وہ کس طرح ڈیزائن کیا جاتا ہے شارٹلی ہم یہاں پر اس کو کور کر لیتے ہیں تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ پانچ کے وی سے اوپر ریٹنگ کے جو بھی جنریٹرز ہمارے پاس ہوتے ہیں وہ ریوالونگ فیلڈ ٹائپ ہوتے ہیں جیسا کہ ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ ریوالونگ آرمیچر ٹائپ میں ہمارے پاس نقصانات زیادہ ہوتے ہیں تو چھوٹے جنریٹرز میں تو ہم وہ یوز کر سکتے ہیں پروسیجر پانچ کے وی تک جو کہ ہمارے گھروں میں یوز ہو رہے ہیں جنریٹرز لیکن پانچ کے وی سے اوپر اور پھر جتنے بھی بڑے جنریٹرز ہمارے ہوتے ہیں وہ ریوالونگ فیلڈ ٹائپ یا روٹیٹنگ فیلڈ ٹائپ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں وہ اسی میتھڈ پہ کام کر رہے ہوتے ہیں تو ریوالونگ فیلڈ ٹائپ جنریٹر کے ہم نے یہاں پر آپ کو دو مین کمپوننٹس دکھا دی ہیں پہلا اسٹیٹر اسٹیٹر اس کو اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک اسٹیشنری پارٹ ہے یعنی روکا ہوا ہے دوسرا ہے روٹر یعنی کہ یہ گھومنے والا پارٹ ہے روٹیٹنگ ہونے کی وجہ سے اس کو ہم روٹر کہتے ہیں تو آرمیچر وائنڈنگ ہماری اسٹیٹر پر ہے جس میں ای ایم ایف انڈیوس ہونی ہے فیلڈ وائنڈنگ ہماری روٹر پر ہے جس پر میگنیٹک فیلڈ بننی ہے اب روٹر پر ہمیں میگنیٹک فیلڈ بنانے کے لیے کیا کرنا ہوگا ہمیں اس پر وائنڈنگ کرنی ہوگی یعنی کہ کوائل لے کے ہم پورے پہ لپیٹ دیں گے اس کے بعد جو دو ٹرمینل دو سرے ہمارے پاس آئیں گے کوائل کے اس کو ہم ڈی سی سپلائی سے ایکسائٹ کریں گے اس کے مختلف طریقے ہوتے ہیں وہ ہم ایکسائٹیشن میں پڑھیں گے کہ ہم ڈی سی سپلائی سے کس کس طرح روٹر کو ایکسائٹیشن پرووائڈ کرتے ہیں تاکہ اس کے اراؤنڈ میں میگنیٹک فیلڈ بن سکے تو یہ ہم نے ایک فور پول کا روٹر ایگزامپل کے لیے بنایا ہوا ہے یہ ٹو پول کا سکس پول کا ٹویلو پول کا مختلف ہو سکتا ہے اسٹیٹر جو ہے چونکہ ای ایم ایف اس میں انڈیوس ہونی ہے تو جو ہماری مین وائنڈنگ ہوگی جس کو ہم آرمیچر وائنڈنگ کہہ رہے ہیں وہ ہماری اسٹیٹر پر ہے تو اسٹیٹر پر جو وائنڈنگ کی جاتی ہے وہ ایسے نہیں ہے کہ ہم نے ایک وائر لیا اور پورے میں لپیٹ دیا اس کا ایک پورا پروسیجر ہے سب سے پہلے تو یہاں پر ہمیں لیمینیشنس کا استعمال کرنا ہوتا ہے جیسا کہ ٹرانسفارمر میں ہم نے بتایا تھا کہ جہاں پر بھی اے سی سپلائی یعنی کہ ای ایم ایف انڈیوس ہوگی وہاں پر ایڈی کرنٹ لاسز کی وجہ سے اس سے بچنے کے لیے ہم لیمینیشنس کا استعمال کرتے ہیں تو بہت ساری پتریاں لے کر ہم نے ایسے ایسے جوڑ کر یہ پورا اندر تک ہم نے لیمینیٹ کیا ہوا ہوتا ہے اس کو پھر ان کے سائڈوں میں ہم نے سلاٹس بنائی ہوئی ہوتی ہیں جہاں پر ہم وائنڈنگ کو فٹ کر سکیں ان سلاٹس کی ایک پوری کیلکولیشن ہوتی ہے اس میں پچ فیکٹر ڈسٹریبیوشن فیکٹر یہ ساری چیزیں آتی ہیں ابھی ہم اس پہ بات نہیں کر رہے اس پہ ان پھر کبھی بات کریں گے تو یہ سارا ڈیزائن کرنے کے بعد ہم ان میں مختلف کوائز ڈالتے ہیں بہت ساری کوائز ڈال کے پھر ان کو ہم اپنے حساب سے جوڑتے ہیں سیریز میں جوڑ کے ہمیں کتنی کوائز کو سیریز میں جوڑ کے ایک سیٹ اپ تیار کرنا ہے وائنڈنگ کا پھر دوسرا تو یہ تھری فیز جنریٹر ہوتے ہیں چونکہ عموماً تو یہاں پر تھری فیز کے حساب سے وائنڈنگ کی جاتی ہے پھر ان کے جو اینڈ ٹرمینل ہوتے ہیں یعنی آخری سرے وہ ہم کسی ایک جگہ سے باہر نکال لیتے ہیں یہاں سے تاکہ وہاں پر ہم اس کو اسٹار یا ڈیلٹا میں اپنی ریکوائرمنٹ کے حساب سے کنیکٹ کر سکیں اس پر ہم آگے بات کریں گے اسٹیٹا وائنڈنگ کے جو کنیکشن ہوتے ہیں وہ کس کس طرح کیے جاتے ہیں اب یہاں پر ہم وائنڈنگ دکھانے کی بجائے آپ کو ایک الگ سے پک دکھا دیتے ہیں تو پہلے تو روٹر دیکھ لیں جیسا کہ ہم نے یہ فور پول کا ایک روٹر ڈیزائن کیا ہوا ہے اس کے اوپر ہم نے ایک وائر لیا کوائل کا اس کو پورے پہ لپیٹ دیا پھر یہیں سے لپیٹ کر پورا یہ سیریز میں ہو کر اس کے بعد جو دوسرا ٹرمینل ہے وہ یہاں آ گیا بس ہمارے پاس ان دا اینڈ جو ہے وہ دو سرے آ جاتے ہیں جس سے ہمیں اس کو ہمیں ڈی سی سپلائی دینی ہوتی ہے تاکہ ہمارے یہاں میگنیٹک فولڈ پول بن سکے تو میگنیٹک پول جو ہے وہ ڈیپینڈ کریں گے کتنے پول کا روٹر ہم نے بنایا ہوا ہے اسی حساب سے نارتھ ساؤتھ نارتھ ساؤتھ یہاں پر کریٹ ہوتی ہے میگنیٹک فیلڈ تو اس کی جو الیکٹریکل سرکٹ ڈائیگرام ہوگی وہ سمپل کوائل ہو جائے گی اس طرح اب ہم بات کر رہے ہیں اسٹیٹر کی تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اسٹیٹر ہمارا اس طرح ڈیزائن کیا جاتا ہے کہ اس میں بہت ساری لیمینیشنس ڈال کر اندر پھر یہاں پر سلاٹس بنائی جاتی ہیں پورے میں اس کے بعد ان میں وائنڈنگس ڈالی جاتی ہیں یعنی کہ مختلف کوائز ڈالی جاتی ہیں ایک کیلکولیشن کے حساب سے پھر وہ کوائز جو ہے آپس میں جوڑی جاتی ہیں کہ کتنی ہمیں سیریز میں یہاں تک جوڑنی ہے کتنی یہاں تک پورا ایک سیٹ اپ ڈالا جاتا ہے اس کا اس کے بعد جتنے بھی ٹرمینل اس کے چھ بارہ جو بھی ہیں یا تین وہ
वो डिज़ाइनिंग के वक्त सारी चीज़ें देखी जाती हैं तो अब हम बात कर लेते हैं इस पर कि इनका जो मैकेनिकली गैप होता है यानी कि जब ये रोटर हम स्टेटर में डालेंगे तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा गैप नहीं होता बल्कि आप देख सकते हैं जैसा कि ये मामूली सा मेरी अंगूठे और उंगली के दरमियान गैप है बस ये बहुत कम गैप होता है जो कि एम mm में होता है ताकि ये ना तो टच हो सके बॉडी से इसकी डिज़ाइनिंग इस तरह की जाती है दोनों तरफ बैरिंग लगा कर, दोनों तरफ हम जो है इसको टाइट कर देते हैं उसके बाद एक तरफ हमारा इंजन लगा हुआ होता है जो हमारे रोटर को घुमाता है स्टेटर हमारा चूँकि रुका हुआ है तो इनमें जितना गैप कम होगा स्टेटर में और रोटर में हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ बन रही है इसके अराउंड में वो पूरी तरह से हमारी स्टेटर वाइंडिंग को काटेगी तो आप देख सकते हैं कि हमने इस रोटर को अंदर फिट कर दिया जनरेटर में जैसा कि लगा हुआ होता है यहाँ पर हमने प्राइम मूवर लगाया हुआ है वो कुछ भी हो सकता है डीजल इंजन कोई भी इंजन हो सकता है वो मैकेनिकल साइड पर चले जाएंगे हम यहाँ से हमने इसको कपल कर दिया है ताकि हमारे रोटर को घुमा सके दोनों तरफ से हमने बैरिंग वगैरह लगा कर इसको फिट कर दिया तो इस रोटर को जब एक्साइट किया जाता है एक्सटर्नल सोर्स से वो डीसी सप्लाई होती है हमारी तो यहाँ पर फिक्स पोल बन जाते हैं नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ ये फोर पोल है तो इस तरह यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाती है बड़े अमाउंट में वो डिपेंड कर रही होती है हमारी क्वाइल्स पर हमारे पोल्स पर साइज़ पर ये सारी चीज़ों पर तो अब ये जो मैगनेटिक फील्ड फील्ड बनी है ये तो कॉन्स्टेंट है और हमारा स्टेटर भी कॉन्स्टेंट है यानी रुका हुआ है तो बस हमें इंजन से इस रोटर को एक रेटेड स्पीड पर घुमाना है जैसा कि हमने फ्रीक्वेंसी में बताया था कि आउटपुट फ्रीक्वेंसी डिपेंड कर रही होती है हमारे नंबर ऑफ पोल्स पर और रोटर की स्पीड पर कि वो कितनी स्पीड से घूम रहा है आरपीएम में यानी कि रेवोल्यूशन पर मिनट तो बस अब हमने इसको घुमाना शुरू कर दिया है तो हमारे जनरेटर का मेन पर्पज़ यही होता है अब जब ये घूमेगा तो हमारी जो आर्मेचर वाइंडिंग स्टेटर पर हुई हुई है उसमें ई जो प्रोड्यूस होगी यानी कि आसान अल्फाज में हम कह लें कि जो हमारे वोल्टेज प्रोड्यूस होंगे असल में वोल्टेज प्रोड्यूस होने का मतलब है हमारी जो पावर प्रोड्यूस हो प्रोड्यूस होगी यानी कि पावर की जो जनरेशन होगी वो किन किन चीज़ों पर डिपेंड कर रही है तो अब हम आ जाते हैं इस चीज़ पर तो बस यहाँ तक अगर आ, अगर आपको क्लियर हो गया है तो अब हम बग़ैर किसी कैलकुलेशन में जाए बिल्कुल ही सिंपल करके समझा रहे हैं कि हमारी जो आउटपुट वोल्टेज है यानी कि आउटपुट वोल्टेज की वजह से हमारा करंट जो है वो फ्लो फ्लो होना शुरू होगा फिर हमें वोल्टेज जो करंट का जो मल्टीप्लाई करने के बाद वैल्यू आती है वो वी में आ जाती है जिसको हम पावर फैक्टर वगैरह के बाद वाट में या किलोवाट में या मेगावाट में ले जाते हैं तो इस तरह हमारी पावर की प्रोडक्शन होती है किसी भी जनरेटर में तो ई एम एफ इक्वेशन ऑफ आल्टरनेटर या ए सी जनरेटर डिपेंड कर रही होती है हमारी इन सारी चीज़ों पर तो ये कैपिटल में जो हमने दिखाया है ये जाहिर कर रहे होते हैं हमारी किन किन चीज़ों को कैपिटल पी जैसा कि हमने बताया था कि नंबर ऑफ पोल्स ये पोल्स कहाँ पर हैं हमारे रोटर पर हैं तो इसको हम कहेंगे नंबर ऑफ रोटर पोल्स ये दो चार आठ बारह जितने भी पोल का हमारा रोटर है तो ये क्यों मतलब इसमें शामिल हो रहा है क्योंकि जितने नंबर ऑफ पोल्स होंगे हमारे रोटर के उसके हिसाब से हमारा जो फ्लक्स बनेगा जो मैगनेटिक फील्ड बनेगी वो स्टेटर को काटेगी तो ये चीज़ यहाँ पर डिपेंड कर रही होती है दूसरा कैपिटल एन है यानी कि आर पी पर मिनट स्पीड ऑफ द रोटर जैसा कि हमने बताया था कि जनरेटर की स्पीड की जब हम बात करते हैं तो वो हमारे रोटर की स्पीड होती है कि वो कितनी तेज़ घूम रहा है यानी कि एक मिनट में वो कितने चक्कर काट रहा है इसको हम कहते हैं आरपीएम तो स्पीड ऑफ द रोटर ये चीज़ डिपेंड कर रही होती है तीसरी फ्रीक्वेंसी ऑफ इंड्यूस्ड ई जो भी ई हमारी इंड्यूस हो रही है आर्मेचर क्वाइल्स में आर्मेचर वाइंडिंग्स में उसकी फ्रिक्वेंसी क्या है तो वह फ्रिक्वेंसी तो इन दोनों पर डिपेंड हो रही है या तो फिर आप फाइनली फ्रिक्वेंसी ले लें या तो आप P और N को अलग अलग ले लें तो फ्रीक्वेंसी हमेशा हर्ट्स में आती है ये जो फाइव का निशान है सिंबल है ये हमारे फ्लक्स पर पोल को जाहिर कर रहा होता है जितने भी पोल का हमारा रोटर है एक तो उसका टोटल फ्लक्स है एक होता है कि उसके हर पोल पर कितना फ्लक्स बन रहा है तो बस फ्लक्स पर पोल इसको वेबर्स में लिया जाता है जो कि इसका यूनिट है ये यहाँ पर डिपेंड कर रहा होता है कैपिटल जेड नंबर ऑफ कंडक्टर्स यानी कि जो हमारी आर्मेचर क्वाइल्स हैं जो आर्मेचर वाइंडिंग्स हैं उनमें कितने नंबर ऑफ़ कंडक्टर्स हैं कितने हमने अलग अलग कंडक्टर्स यूज़ करके उनको फिर सीरीज़ वगैरह में जोड़ा हुआ या जैसे भी तो Z खाली जो है वो नंबर ऑफ़ कंडक्टर्स को जाहिर कर रहा होता है फिर ये कंडक्टर्स कितने सीरीज़ में जुड़े हुए और पर फेज पर क्या इसकी वैल्यू आ रही है उसको हम कहते हैं जेड इस्मॉल पी के साथ आ जाएगा कि नंबर ऑफ़ कंडक्टर्स इन सीरीज़ पर फेज़ तो इस तरह वो जेड पी हो जाता है 
टी नंबर ऑफ टर्न्स है हमें चेक वाइज के फिर अगर टी के साथ स्मॉल पी आ गया है तो वहाँ पर भी यही होगा कि नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द आर्मीचर क्वाइज पर फेज चूँकि थ्री फेज की बात हो रही होती है तो पर फेज हमें वैल्यू यहाँ पर लेनी होती है उसके बाद फिर हम उसको थ्री फेज के हिसाब से कैलकुलेट कर लेते हैं हमारा स्टार डेल्टा कनेक्शन के हिसाब से जो भी वैल्यू आती है उस पर हम आगे बात करेंगे तो ये सारी चीज़ें हो गई उसके बाद दो चीज़ें रह जाती हैं ये हमारे दोनों वाइंडिंग फैक्टर होते हैं एक को हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर दूसरा होता है पिच फैक्टर तो ये जैसा कि हमने बताया कि जो हमारे स्टेटर में स्लॉट्स बनाई जाती हैं वाइंडिंग्स को फिट करने के लिए उनका भी एक साइज़ होता है उनकी भी एक कैलकुलेशन होती है कि वो वाइंडिंग हमारी किस तरह डिस्ट्रीब्यूट हमने की हुई है स्टेटर के अंदर फिर वाइंडिंग का एक पिच होता है हाफ पिच फुल पिच ये सारी कैलकुलेशन तो ये फैक्टर दोनों इसमें शामिल होते हैं तो किसी भी जनरेटर की आउटपुट वोल्टेज यानी कि ई एम इक्वेशन की जो चीज़ें हैं वो डिपेंड कर रही होती हैं इन सारी चीज़ों पर यानी कि नंबर ऑफ पोल्स आर पी एम फ्रिक्वेंसी फ्लक्स पर पोल नंबर ऑफ कंडक्टर्स इन सीरीज पर फेज नंबर ऑफ टर्न्स डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर और पिच फैक्टर उसके बाद फिर हम इन सारी चीज़ों को कैलकुलेट कर कर अपनी फाइनली वैल्यू निकालते हैं इसका हम शॉर्टली आपको फार्मूला बता देते हैं तो ये इस तरह होता है कि ये अलग अलग वैल्यू लेकर हमने फाइनली यहाँ पर लिख दिया है कि नंबर ऑफ पोल्स मल्टीप्लाई हो जाते हैं हमारे फ्लक्स पर पोल से उसके बाद उसकी स्पीड से फिर ये डिवाइड हो जाता है सिक्सटी से इसको सिक्सटी से डिवाइड करने का मकसद ये होता है कि बजाय इसके कि एक मिनट में कितने ई एम एफ इंड्यूस हो रहे हैं हम ये लेते हैं कि एक चक्कर में यानी कि जो हमारा जनरेटर घूम रहा है जितनी भी स्पीड से उसको जब हम साठ से कर देंगे डिवाइड तो एक रिवोल्यूशन जब अल्टरनेटर पूरा कर रहा है यानी कि एक रिवोल्यूशन उसने सिक्स थ्री सिक्सटी डिग्री पूरा कर लिया तो पर रिवोल्यूशन कितनी ईएमएफ एम वहाँ पर इंड्यूस हो रही है तो वो जो ईएमएफ आती है वो हमारी एवरेज वैल्यू में आती है अब ये एवरेज वैल्यू क्या होती है इस पर हम अलग से बात करेंगे हमारी जो ए सप्लाई होती है उसमें तीन जो है वो वैल्यूज़ ली जाती हैं एक होती है पीक वैल्यू एक होती है आर वैल्यू और तीसरी होती है एवरेज वैल्यू तो इन तीनों का आपस में क्या ताल्लुक है इस पर हमें अलग से वीडियो बनाने की ज़रूरत है तो ये बात ध्यान में रखें कि जनरेटर की इंड्यूस होने वाली ई हमेशा एवरेज वैल्यू में आती है उसके बाद फिर हम इसको आर में लेने के लिए कन्वर्ट कर लेते हैं तो आर वैल्यू वो होती है जो हमारी यूज़फुल वैल्यू है यानी कि जो हम यूज़ कर रहे हैं हमारे घर में इंडस्ट्री में जहाँ पर भी मसला हमारे पास दो वोल्ट आ रहे हैं घर में या कहीं पर चार वोल्ट हैं या 380 वोल्ट की हमारी कोई मोटर है तो ये जो वैल्यूज़ होती हैं बेसिकली ये आर एम वैल्यू होती है रूट मीन स्क्वायर तो इसकी डिटेल में अभी हम नहीं जा रहे इस पर हम अलग से वीडियो बनाएंगे बस ये बात जहन में रख लें कि आर एम वैल्यू वो वैल्यू जो हम यूज़ कर रहे हैं इसलिए इसको हम यूज़फुल या इफ़ेक्टिव वैल्यू कहते हैं पीक वैल्यू वो होती है कि जहाँ तक उस वोल्टेज के पीक तक वो जा रहा है लेकिन वो हम यूज़ नहीं कर रहे पीक वैल्यू तो हमेशा आर एम वैल्यू यूज़ करते हैं तो जनरेटर में इंड्यूस होने वाली ईएमएफ हमेशा एवरेज होती है एवरेज से फिर हम उसको आरएमएस में कन्वर्ट करते हैं फिर ये बात भी जहन में रहे कि जो भी वैल्यू हमें मिल रही है वो पर फेज़ वैल्यू होती है उसको फिर पर फेज़ से हमें थ्री फेज सिस्टम में ये होता है कि हमारे पास या तो डेल्टा कनेक्शन होता है अभी हम इस पर बात नहीं कर रहे सिर्फ समझाने के लिए बात कर रहे हैं एक तो डेल्टा कनेक्शन होता है दूसरा हमारे पास स्टार या वाई कनेक्शन होता है तो इनके कनेक्शन किस तरह किए जाते हैं जनरेटर के स्टेटर में उस पर हम अलग से बात करेंगे तो वाई कनेक्शन में हमारी जो लाइन वोल्टेज होते हैं इसको हम वी एल से लिखते हैं और इसी तरह दूसरे हमारे वोल्टेज होते हैं वी पी तो लाइन वोल्टेज में और फेज वोल्टेज में क्या फ़र्क होता है इस पर हम अलग से बात करेंगे तो पर फेज का मतलब है जो हमारे पास वैल्यू आ रही है वो वी पी आ रही है यानी कि वोल्टेज पर फेज तो अगर हमें ये देखना हो कि वोल्टेज लाइन के साथ हमारे कितने हैं तो वो डेल्टा में अलग होंगे स्टार में अलग होंगे यानी कि वाई कनेक्शन में अलग होंगे तो जनरेटर हमारे नॉर्मली स्टार कनेक्शन पे डिज़ाइन किए जाते हैं इसीलिए हम यहाँ पर फार्मूला लगाकर इसकी वैल्यू को इस तरह ले लेते हैं कि जितने भी हमारे वी पी हैं वो हमारे मल्टीप्लाई हो जाते हैं रूट थ्री की वैल्यू से जैसा कि हमने पहले बताया था 1.732 तो अगर ये हमारे पास दो हैं तो हम वन से अगर इसको मल्टीप्लाई कर दें तो जो भी वैल्यू आ रही है मसलन 380 तो ये फिर हमारे लाइन वोल्टेज हो जाते हैं यानी कि थ्री फेज़ के वोल्टेज 
इस पर हम अलग से बात करेंगे इन तो आज की वीडियो में हम ई एम एफ इक्वेशन ऑफ द ए सी जनरेटर पर बात कर रहे थे उम्मीद है कि आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी इसके बावजूद आपको कोई कन्फ्यूजन है आप कमेंट्स में ज़रूर पूछ सकते हैं वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक करें अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें तो इसी तरह की वीडियोज़ हम आपके लिए लाते रहेंगे नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए अल्लाह हाफ़